ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயும் போல் இல்லாமல் வித்தியாசமான முறையில் வெத்தலையை வச்சு வெத்தலை மாலை எப்படி கட்டுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் மூணு வித்தியாசமான முறைகளில் எப்படி வெத்தலை மாலை கட்டுறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மெட்டிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது டோட்டலாக ஃப்ரீ தாங்க வாங்க வீடியோ உள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் எப்படி மாலை கட்டுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெத்தலையை நல்லா தண்ணி வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சணல் கயிறை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சணல் கயிறை வச்சு மாலை கட்டுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சணல் கயிறு தான் இந்த மாலைக்கு பேஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நூலை எடுத்து சணல் கயிறில் முனையில் கொஞ்சமாக இடம் விட்டுட்டு நூலை வச்சு நல்லா முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வெத்தலையை இது மாதிரி எடுத்துட்டு நான் வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருக்கிற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க வெத்தலை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் கிழிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி மடித்ததுக்கு அப்புறமா சணல் கயிறு மேலே வெத்தலையை வச்சு நூலை வச்சு இது மாதிரி ரெண்டு சுற்றி சுற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா எப்பையும் பூ கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் படியே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெத்தலையை இது மாதிரி திருப்பிட்டு அடுத்த வெத்தலையை எடுத்து வெத்தலையோட காம்பையும் முனியையும் சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மடக்கு மடக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெத்தலையோட காம்பும் நுனியும் சேர்த்து பூவோட காம்பு மாதிரியே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த காம்பை எடுத்து சணல் கயிறுக்கும் நூலுக்கும் இடையில் வச்சுக்கணும் அதாவது இந்த காம்பு உங்களை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த நூலை வெத்தலை மேலே போட்டு நூலை அடிவழியாக எடுத்துடணும் எடுக்கும்போது லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நூலை வெத்தலைக்கு மேல் வழியாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்து ஒரு வெத்தலை வைக்கிறேன் பாருங்கள் வெத்தலையோட முனியையும் காம்பையும் சேர்த்து பிடிச்சிட்டு இது மாதிரி ஒரு மடக்கி மடக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உங்களை பார்த்து அதாவது சணல் கயிறுக்கும் நூலுக்கும் இடையில் வெத்தலையை வச்சு நூலை வெத்தலைக்கு மேலே போட்டுட்டு கீழ் வழியாக எடுக்கணும் எடுக்கும்போது நூலை வச்சு லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கணும் டைட் பண்ணிவிட்டு பெருவரலை எடுத்துட்டு இப்போ நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த நூலை வெத்தலைக்கு மேல் வழியாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு திருப்பு திருப்பிக்கணும் கண்டினியூஸாக கட்டிட்டு வரும்போது நீங்கள் இது மாதிரி திருப்பணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நூலை வச்சு சுற்றும் போதே பார்த்திங்கன்னா அதுவாகவே சணல் கயிறு திரும்பிக்கிறோம் வெத்தலையை வைக்கிறப்ப அது உங்களை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி வைக்கும்போதே மாலை மாதிரி அழகாக உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் இது எப்படி கட்டுறது அப்படின்றத ஸ்லோ மோஷனில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க
இதே மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை வெத்தலை கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை வெத்தலை வச்சு மாலை அழகாக கட்டிக்கலாம் இப்போ கடைசியாக முடிக்க போகிற நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு சுத்து சுற்றிட்டு நூலையும் சடல் கயிறையும் முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மாலையோட ஹைட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சணல் கயிறை கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சணல் கயிறோட மொனை இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டையும் இது மாதிரி நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அழகான வித்தியாசமான முறையில் வெத்தலை மாலை ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு அதுக்கு அடுத்த மெத்தடில் எப்படி வெத்தலை மாலை கட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது மெத்தடில் கட்டுறதுக்கு வெத்தலையை இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் இப்போ வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி வெத்தலையை சுருட்டிக்கோங்க சுருட்டிட்டு நூல் கொஞ்சமாக முதல்ல இடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வச்சு அதுக்கு மேலே சம்பங்கி பூவை இது மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு சுத்து சுற்றிக்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நாட் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெத்தலையை சுருட்டி இது மாதிரி சம்மங்கி பூவை மேலே வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி எத்தனை வெத்தலை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வெத்தலை வச்சு மாலை கட்டிக்கோங்க கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நூலையும் மொதல் இருக்கக்கூடிய நூலையும் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா மாலை மாதிரி அழகாக ரெடி ஆகிடும் இது செகண்ட் மெத்தடு மூணாவது மெத்தடில் வெத்தலையை என்ன பண்ணுறோன்னா காம்ப வச்சே வெத்தலை மாலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சமாக முதல்ல இடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெத்தலையோட காம்ப இது மாதிரி வச்சு ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு எப்பையும் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் கட்டுற மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வெத்தலையை வச்சு இதே மாதிரி ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது வெத்தலையை இப்போ மொதல் வெத்தலையோடு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இப்படி வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வெத்தலை வச்சு கட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை வெத்தலை வேணுமோ அது வச்சு மாலை கட்டிக்கலாம் கடைசியாக முடிக்க போகிறப்ப நூலை எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு மொதல் இருக்கக்கூடிய நூலையும் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நூலையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூணாவது மெத்தட்லேயும் மாலை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் மெட்டீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பை